जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम इस क्वेश्चन फॉरम पर जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन यस मैम यस मैम यस मैम बहुत कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया मेरे पास 55 रिस्पोंसेस आए हैं मैं पढ़ रही थी आप लोगों के कमेंट्स काफी इंटरेस्टिंग थे फिजा बतूल है मीटिंग में फिजा बतूल का कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था फिजा यस मैम वुड यू लाइक टू शेयर वालेकुम अस्सलाम यस मैम मैम एक्चुअली टाइट जो है वो हमारे डाइट के थ्रू हमारा जो जीन्स है वो ऑफ और ऑन होती है सो आई थिंक सो के डाइट अगर हम अच्छी लेंगे तो हमारे जो बॉडी है वो डिसीज से भी बच सकेगी और हेल्थी लाइफस्टाइल भी हमारा जो है मेंटेन रहेगा बिल्कुल आयजा हाशमी आयजा आप शेयर करोगे आयजा नहीं है चलेंगे बच्चों फिर हम आज अपना दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं सो टुडे All right. So today we are going to start the sixteenth lecture of nitrogenomics, and the topic of our lecture is analysis of gene. You are going to discuss different technologies by which we can extract the DNA and we can analyze the DNA. Learning outcomes of this lecture includes to understand how DNA and RNA can be isolated, and to visual uh, to understand how DNA and RNA can be visualized. So, आज के लेक्चर में आप जो है वो ये दोनों चीजें अपने माइंड में रखेंगे कि DNA और RNA को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी सैंपल में से और इसके बाद हम उनको कैसे विजुअली एनालाइज कर सकते हैं. contents of the lecture include dna and rna isolation nano binders role of the nano binders analysis of the dna aur jo analysis of the dna na wo uh, do type ka hoga ek dna sequencing hai dusra fragment analysis hai dna frequency uh, sequencing mein you are going to study the maxim gilbert and sanger method aur fragment analysis mein you are going to study the gel electrophoresis southern northern and western blotting All right. So, first of all, the first question is: Do DNA or RNA? 
बच्चों आप लोग क्लास को साथ साथ बनाए कि नहीं इंजीनियरिंग तो हम डीएनए को जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी हम लिविंग बीइंग के डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको फिर हम यूज कर सकते हैं अगर हमने जेनेटिक एक्सप्रेशन को स्टडी करना है उसके लिए और इफ वी वांट टू स्टडी द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए फॉर जीन मैनिपुलेशन और फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग Now what are the steps of DNA extraction? So let me tell you all about the copies to write. What is the first step? First step is sampling. First step is sampling. Second step is what is the second step? cell lysis cell lysis cell lysis third step kya hai hamara capture and cleaning of dna isko hum likh lete hain cleaning of dna the last step is elution elution of dna अब बच्चे यार अपने नोटबुक्स पे नोट डाउन कर दें क्योंकि जो आज का लेक्चर है ना उसका सबसे पहला स्टेप ये कि आपको ये बताना चाहिए कि हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर कैसे सकते हैं उसका प्रोसेस क्या है तो जो डीएनए के एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो ये सिंपल फोर स्टेप्स में है आप जिस भी सैम्पल से आपने डी को लेना है आप वो सैम्पल लेंगे इसके बाद हम सेल लाइसेंस करेंगे सेल लाइसेंस बेसिकली होता है कि आप लाइसेंस मीन्स ब्रेक डाउन तो जो सेल मेम्ब्रेन है हम उसको उसका ब्रेक डाउन करते हैं बाय एडिंग डिफरेंट केमिकल रिएजेंट्स और इस तरह सेल ब्रेक डाउन हो जाएगा तो डीएनए जो है वो एक्सपोज हो जाएगा फिर आप डीएनए को जो है वो वी बेसिकली एड एन अदर केमिकल सोल्यूशन विच विल क्लीन द डीएनए यानी जो आपका सेल की बाकी के कॉम्पोनेंट्स हैं वो सारे डिजॉल्व हो जाते हैं और सिर्फ डी रह जाता है फिर इसके बाद इल्यूशन इज बेसिकली द एक्सट्रैक्शन एंड द वॉशिंग ऑफ द डी जिसमें इसके ऊपर मैंने पूरा प्रैक्टिकल करवाया अपने स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह आप लोग भी जब ऑन कैंपस आएंगे मैटर के बाद में मैं कोशिश करूंगी और मेरे तो हम स्टार्ट करते हैं लाइसेंस बफर और सेल लाइसेंस वी एजेंट्स से तो पहला तो हमारा पॉइंट है कि हमें सैंपल लिए अब आप लोग मुझे पहले ये बताएं सैंपल से कि डीएनए के सैंपल्स या डीएनए के सोर्सेस कौन-कौन से हो सकते हैं कहाँ कहाँ से हम डीएनए को जो है वो ले सकते हैं कहाँ कहाँ से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या आपका सोर्स क्या होगा सैंपल क्या होगा हम एनी सेल ऑफ बॉडी लाइक ब्लड सेल से हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं हेयर रूट्स ठीक है ब्लड से हो सकता है इसका जी इसका हेयर रूट्स वेरी गुड सलाइवा वेरी गुड स्किन सेल हां जी स्किन सेल में ब्लड टेस्ट 
जी कुछिया वेरी गुड ठीक है तो बच्चों ये बेसिकली डिफरेंट सोर्सेज है जहाँ से हम लोग डीएनए ले सकते हैं हेयर है स्किन सेल्स है और ब्लड है स्लाइवा है यहाँ से हम डायरेक्टली अपने को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हम अगर प्लांट्स की मैं बात करूँ तो हम प्लांट्स का डीएनए भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और वो डायरेक्टली आप किसी भी प्लांट के चाहे लीव्स हों चाहे स्टेम्स हों किसी भी पार्ट से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर हमने प्लांट के डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर तो जब हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया सैंपल ले लिया अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है लाइसेंस बफर सेल लाइसेंस रीएजेंट का नाउ दिस इज बेसिकली अ केमिकल रीएजेंट व्हिच यू आर गोइंग टू ऐड इनटू द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द सेल और सेल मेम्ब्रेन सो बफर सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेकिंग ओपन सेल्स दिस बफर डीनेचर्स द ऑल प्रोटीन एंड फॉर आरएनए we have three important uh, lysis buffer solution which are specifically used for the rna extraction or for the cell lysis of the rna agar humne rna ko extract karna hai to uske chemical reagents ya lysis buffer solution jo hai wo different hoga as compared to the dna theek hai to rna ke liye jo hai they are known they, it includes phenol and guanine isothiocyanate phenol chloroform and rna inhibitor तो अगेन बच्चों ये तीनों केमिकल रिएजेंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए और ये केमिकल्स के नाम हैं जो कि हम ऐड कर रहे हैं ताकि हम सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर सकें और आरएनए को आइसोलेट कर सकें ठीक है तो वो कौन कौन से हैं फिनोल एंड गोनेडिन आइसोथियोसियाने फिनोल क्लोरोफॉर्म एंड आर एन एस इनहिबिटर्स फिनोल क्लोरोफॉर्म रिमूव द प्रोटीनेशियस मटीरियल and rna inhibitors can uh, be very resistant resistant to the denaturation and they may remain active kyunki jo rnas hain wo uh, denature nahi hote to isliye hum rna inhibitors add karte hain rna inhibitors jo hai wo basically jo rna enzyme hai unko inhibit karte hain unki activity ko inhibit karte hain taaki wo uh, break down ho jaye denature ho Now for DNA, DNA जो है वो दो केमिकल रिएजेंट्स हैं इट इंक्लूड एस डी एस यानी फुल फॉर्म फॉर डी एस डी एस एल सोडियम ब्यूरोसाइल सल्फेट एंड ई बी पी ए विच इज डिजाइन टू लाइज द आउटर सेल में बट इट विल नॉट ब्रेक डाउन दी न्यूक्लियर में सो समाइम्स हम जो है वो एस डी एस और ई बी पी ए का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं और एस डी एस जो है वो मेनली यूज होता है डी एन ए के एक्सट्रैक्शन के लिए और ये दोनों केमिकल रिएजेंट्स जो है स्पेसिफिकली डी एन ए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होते एप्लीकेशन ऑफ नैनो बाइंडर्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द डी एन अब जो हमारा लेक्चर है इसका दूसरा पार्ट है अब नैनो बाइंडर्स क्या होते हैं जैसे इनका एज एट नेम इम्प्लाइज नैनो इज बेसिकली रेफरेंट टू दी नैनो साइज पार्टिकल्स यानी नैनो साइज पार्टिकल्स होते हैं ये और ये भी ऐड किए जाते हैं डीएनए का एक्सट्रैक्ट करने के लिए नैनो पार्टिकल्स दे बाइंड विद द डीएनए एंड देन दे कैन बी सेपरेटेड विद द मैग्नेट्स एंड एग्जांपल्स ऑफ द नैनो बाइंडर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द डीएनए एंड आरएनए एक्सट्रैक्शन इंक्लूड्स आयरन ऑक्साइड काइटोसिल एंड आयरन ऑक्साइड प्लस काइटोसिल कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड काइटोसिल सो लेट्स वॉच दिस वीडियो अच्छा जो अभी मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ इट इज बेसिकली एक्सप्लेनिंग द रोल ऑफ नैनो बाइंडर्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ डी एन एन आर छोटी सी वीडियो है फिफ्टी सेकेंड्स की लेट वॉच इट 
बॉल्स हैं बीड्स हैं दे आर बेसिकली दी नैनो साइज पार्टिकल्स जो कि हम अपने सोल्यूशन में ऐड करेंगे जहाँ से हमने डी एन ए को एक्सट्रैक्ट करना है ठीक है अब ये हमारे पास सोल्यूशन है जिसके अंदर हमने ये मैगनेटिक पार्टिकल्स या बीड्स जो है नैनो पार्टिकल्स ये ऐड किए हैं सैम्पल में डी एन ए जो है वो इसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा जब डी एन ए इसके साथ जाके बाइंड होगा तो हम मैगनेट के थ्रू ये जो हमारे नैनो पार्टिकल्स हैं इनको अटैच मैगनेट के थ्रू ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे और हम बाकी के सोल्यूशन को जो है वो क्लियर कर लेंगे इस तरह से फिर आपके सोल्यूशन में सिर्फ मैगनेट्स और डी एन ए रह जाएंगे और फिर बाद में एंड पे उन्होंने जो है वो बफर सोल्यूशन ऐड करके मैगनेट को और डी एन ए को सेपरेट कर लिया और फिर इसके बाद में जो आपके नैनो पार्टिकल्स हैं इनको मैगनेट से सेपरेट कर लिया हमारे पास हम पे सिर्फ और सिर्फ डी एन ए रह गए सो दीज आर बेसिकली दी नैनो पार्टिकल्स और हम इनको नैनो बाइंडर्स भी कहते हैं और जो स्पेसिफिकली यूज होते हैं आपके डी एन ए और आर एन ए की एक्सट्रैक्शन में it includes iron oxide kaitos and all the combination of both so that is one of the important role of nano binders in the extraction of dna ye um picture ki picture mein explain hua hai role of the nano binders sabse pehle aapne sample liya usme lysis buffer dala taki cell jo hai wo break down ho jaye fir iske baad aapne jo hai magnet ke through apne jo add kiye the nano particles इनको जो है सेपरेट कर लिया वो बाइंड हो गए फिर आपने उसको सोल्यूशन को वॉश कर लिया एंड देन फोर्थ स्टेप इज द इमोशन यू आर बेसिकली गोइंग टू सेपरेट द मैग्नेट फ्रॉम द डीएनए और इस तरह से हम जो नैनो पार्टिकल्स हैं उसको अलग कर लेंगे और एंड पे हमारे पास सिर्फ डी एन ए रहते तो नैनो पार्टिकल्स का डी एन एक्सट्रैक्शन के साथ और भी इम्पोर्टेंट बॉडी के अंदर कुछ रोल्स हैं Now we are going to discuss the role of nanoparticles. Silicon oxide is an example of nanoparticle which is used to detect the finger marks. The nanoparticles are also capable of delivering the drugs to the targeted site in the body, such as cyclodextrin conjugated nanoparticles. Or हम इनको कहते हैं CDNPs. जो cyclodextrin conjugated nanoparticles हैं they are capable of delivering the drugs to the targeted site in your body they serve as the drug carriers to the specific location such as the cancer cells which reduces the toxicity to the normal cell drugs and they also improve the drug solubility and stability so ye other than dna extraction and nanoparticles jo hai wo ek to finger marks ko detect karne ke liye bhi use kiye jate hain aur finger marks ke specifically jo use hota hai uska naam hai silicon oxide aur drug uh, ki uh, drug ki capability ko ya solubility stability ko enhance karne ke liye uh, ya delivery of the drug to the targeted cell ko ensure karne ke liye bhi nanoparticles use hote hain और वो कौन से नैनो पार्टिकल हैं जो कि ड्रग एज ड्रग कैरियर यूज होते हैं इट इट इज नेम एज साइक्लोडेस्ट्रिंग कॉन्जुगेटेड नैनो पार्टिकल और राइट क्लियर है या आप देख सकते हैं कि जो आयरन ऑक्साइड ये हमारे पास डी एन ए है तो ये जो साइक्लोडेस्ट्रिन है ये इसके साथ हमारे आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल है उसके साथ जाके बाइन करेगा और फिर ये डायरेक्टली उस सेल के उस पार्ट पे जाके अटैच होगा जहाँ पे हमने उसको ड्रग को ट्रीट करना है और लेट्स डिस्कस द डिफरेंट एडवांसेस इन द टेक्नोलॉजी और एंड डीएनए सीक्वेंसिंग यानी हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी हो चुकी है रिलेटेड टू द डीएनए सीक्वेंसिंग ये सिंपल स्टेप्स हैं सबसे पहले आपने सैंपल लिया उसको आइसोलेट किया अब जो थर्ड स्टेप है वो है एनालिसिस का ठीक है अभी तक मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रही थी वो मैं एक्सट्रैक्शन बता रही थी कि आप कैसे डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अब जब ये एक्सट्रैक्ट हो गया तो हम उसको एनालाइज करेंगे हम उसको स्टडी करेंगे तो अब जो आगे का लेक्चर है इट इज बेसिकली ऑन दी एनालिसिस ऑफ दी डी अब जो एनालिसिस है डीएनए का वो दो तरह से होता है ठीक है नंबर वन इज दी एन ए सीक्वेंस एंड नंबर टू इज दी फ्रेगमेंट एनालिस ठीक है अब यहाँ पे हमारे पास 
क्या आया डीएनए आ गया डीएनए एक्सट्रैक्ट हो गया अब हमने डीएनए को एनालाइज करने है उसको स्टडी करना है ठीक है जी एनालिसिस जो है वो दो तरह से होता है एक सीक्वेंसिंग होती है अब डीएनए की सीक्वेंसिंग को स्टडी करो दूसरा फ्रेगमेंट एनालिसिस तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए हम स्टार्ट करते हैं डीएनए की सीक्वेंसिंग से नाउ व्हाट इज डीएनए सीक्वेंसिंग कौन बताएगा व्हाट इज डीएनए सीक्वेंसिंग कि कैसे न्यूक्लियोटाइड अरेंज एंड डीएनए में DNA sequencing basically जो है, it refers to the order of nucleotides within a DNA DNA molecule. और जो हमारे पास nucleotides हैं, it includes the adenine guanine, cytosine and thymine. ठीक है? जो भी nucleotide का जो sequence है, जो order है, हम उसको define करते हैं as a DNA sequence और वो important होती है. DNA की sequence जो है, nucleotide की जो sequence है DNA में, वो बहुत important होती है. वो आपको जो है वो basically vary आपका जो genetic material vary करता है वो DNA की sequence के ऊपर vary करता है हम सबके पास ही nucleotide pairs हैं लेकिन उनकी sequence और arrangement जो है वो different है वो unique है so that is basically a DNA sequencing now there are two different sequencing methods to determine the order of the nucleotide bases, such as adenine, guanine, cytosine, and thymine, there are two methods which are used. It includes Maxim and Gilbert method and Sanger method. These two methods are the conventional methods which are being used. Okay. Sequencing may phone phone some methods. Hai? Maxim Gilbert. Hai? आप लोगों ने नाम नहीं खुलने के साइंटिस्ट के नेम्स हैं और दूसरा सेंगर मेथड मैक्सन गिल्बर्ट को हम केमिकल सीक्वेंसिंग भी कहते हैं ठीक है केमिकल सीक्वेंसिंग में क्या होता है कि हम केमिकल रिएजेंट्स ऐड करते हैं उनको डीएनए की सीक्वेंस को स्टडी करने के और सेंगर मेथड ये भी एक साइंटिस्ट के नेम पे है और इट बेसिकली इन्वॉल्व्स द चेन टर्मिनेशन सीक्वेंस तो इसमें हम डिफरेंट एंजाइम्स ऐड करते हैं जो कि आपकी डीएनए की चेन्स को टर्मिनेट करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स पे और फिर इस तरह हम उसकी डीएनए की सीक्वेंस को स्टडी कर सकते हैं Now, Maxim Gilbert method, it breaks the DNA at specific base pair using a specific reagent such as dimethyl sulfate, which is used for the purines, and hydrazine, which is used for the pyrimidines. Jotki nucleotide base pairs hai, on the specific point we break karne ke liye hum specific chemical reagents add karte hai. Purines ke liye dimethyl sulfate use hota hai, pyrimidine ke liye hydrazine add hai. ठीक है बच्चों ये जितने भी केमिकल रिएजेंट्स हैं ये आप लोगों ने एज इट इज याद रखने और दोनों मेथड में बेसिक डिफरेंस क्या है मैक्सिमम मैक्सिमर मेथड और सेंगो मेथड में ये आप लोगों को पता होना चाहिए और अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम गिलबर्ट मेथड तो प्रिंसिपल जो है वो ये है कि हम बाई एडिंग अ केमिकल रिएजेंट वी आर Studying or we are basically breaking the DNA at specific base pair using a specific chemical reagent. Then we have a specific chemical reagent add karenge or specific base pair ke upar hum usko break karenge apne DNA. So that is the principle of Maxim Gilbert method. Sanger method is a chain termination method and for the chain termination, chain terminating Dero dero oxy nucleotides are used. These are basically the enzymes which are being added to the solution in order to break the chain at the specific point. Now let's discuss the gel electrophoresis method. Or ये gel electrophoresis method है. ये आपके fragment analysis के लिए use होता है. और जब आपने एक बार DNA के को ब्रेक कर दिया 
ठीक है अब हमने इसको उसके स्मॉलर फ्रेगमेंट्स को स्टडी करना है तो उसको स्टडी करने के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है ये एक मेथड है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये यूज होता है और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का जो प्रिंसिपल है इट बेसिकली सेपरेट्स एंड एनालाइज द डीएनए एंड देयर फ्रेगमेंट्स बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्ज यानी आपके डीएनए का साइज कितना होगा और उसके ऊपर चार्ज क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम डीएनए के सीक्वेंस को डीएनए के फ्रेगमेंट्स को स्टडी करते हैं और सेपरेट करते हैं ठीक है तो प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए जितने भी आप मेथड्स पढ़ रहे हैं उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए प्रिंसिपल मीन्स कि वो किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं तो लेट्स वॉच दिस वीडियो दिस इज बेसिकली एन एक्सप्लेनेशन ऑफ जल इलेक्ट्रोफोरिस मेथड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो वेरी इंफॉर्मेटिव और बहुत डिटेल में तो है ये एक्सप्लेन हुआ हुआ है सिक्स मिनट्स की ये वीडियो है आप लोग के सब टाइटल्स भी खोल रहे हैं यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड देन यू विल कंटिन्यू द लेक्चर आई विल एक्सप्लेन दिस वीडियो लेटर used in the biochemistry lab for separating out DNA or proteins based on their size. And let's talk about how it works. So first, we need to have the gel. This can be made out of different kinds of substances, such as agarose and polyethylamide, both of which I'll discuss later. And the electrophoresis part of it means that you need to have an electrical field passing through the gel to get the gas to move. So to create an electrical field, you have to have a cathode. The cathode is on this side. Remember from general chemistry that at the cathode, reduction takes place. So you'll have a negative charge. But on the other side, where the cathode is, you'll have a positive charge because this is where oxidation is taking place. And to power this, you'll need some kind of battery to connect them. And these are both usually also connected to a big box that contains the gel electrophoresis apparatus. In order for charge to flow across, we need something that will conduct the person. So we have a buffer that's usually composed of different ions. So this is completely covering this entire gel. And remember that it's always there, but I'm going to erase it just because it's going to get a little messy for what I need to show you next. So next, you'll load a sample of DNA in order to load your sample, you'll need to take a pipette and put it into one of these plots. So usually you'll want to make sure that you have a dye when you're mixing with your sample so that you can see it as it's brown. So I'll show that as a pink line here. So I've filled that up, followed by yellow here, and green here. So that's just the color of the dye. It can really be any color you want. This will just help you track the movement of the bands later on. Once you have the scans, what will happen once you turn on the electrical field? Remember that DNA has a negative picture of the backbone, it's called phosphate first. So what you'll actually observe is that it'll travel towards the positive end. Okay, so maybe after a short period of time, what you'll see is that it'll look something like this. Maybe the pink will have split up into a few bands indicating that there's a few different size fragments in there. The yellow, you might only see one band. And the green, you might actually have two bands, but they're so close together still that it's kind of hard to tell. So how do you really see what's going on? The solution is to let this run for a longer period of time. And eventually what you'll see is shown here at the bottom, You'll see that whatever size fragments were in your original samples have effectively split up by their size. And from that thing, you'll always want to look at something known as a DNA ladder. The DNA ladder is like a standard. This is something that you buy from a company and they tell you exactly what size their fragments are so that you can match them up to your unknown samples. So this could be 400 base pairs. 200 base pairs and 100 base pairs. And as we'll know, the smallest fragments travel with purpose 
This is because the smallest things are easy to push and build up. But when you have such a big molecule, or rather a big DNA fragment, it's hard to move. So you can see that the more effort base here doesn't move too fast or too far. And what does this tell us about our unknown neural and green samples? This shows us that the yellow sample has a band that's 200 base pairs long, and the green sample actually was composed of two different fragments one that was 100 base pairs and another that was 200 base pairs. So, what would we do with this information? If you needed a particular size of DNA, say for the next step of your experiment, if you wanted to insert it into a plasma or vector, you could cut this out of the gel and use it for that. Now let's talk about the two kinds of gels that are most commonly used. The first is agarose, and the second is sts -Cage. So agarose is a gel that's used for separating big pieces of DNA. So if you think about the pore size in the agarose, it has a pretty big pore. So imagine it looking kind of like this. The gel is pretty big, it's big holes here, so that you'll be able to separate out the big pieces of DNA that come through. However, if you're trying to separate out little pieces, it won't be that obvious because they'll all just race through these giant holes. So remember that this is for big DNA fragments. Usually this is for DNA that's bigger than 50 base pairs. SH on the other hand can be used for very small things. So imagine that being a much finer weaving with smaller pores. Although this can be used for small pieces of DNA, it can also be used for proteins. You might be wondering, what does SDS PG even stand for? The SDS part is sodium dodecyl sulfate. This is a chemical agent that denatures proteins, disrupting any non-polarity interactions they may have. This makes it so that the charge of the proteins isn't a factor when they're separating out onto the gel, and they're only being separated strictly by size. The page part is polyacrylamide gel electrophoresis, and we'll just leave it at G. So polyacrylamide is a substance that gels lay out. So how can we remember the difference between these two types of gels? Remember that SDS page is for small DNA part. So S for small and S for SDS. And agarose is for bigger fragments of DNA. So today we talked about how you would set up the gel electrophoresis, why it works, and how you want to pick the substance that your gel is made out of. If you want to doing this in the lab, now that you have your fragments known status of DNA or protein, you could use a sequence them or use them in other molecular DNA. So, gel electrophoresis method पूरा डिटेल में एक्सप्लेन हुआ है। I hope कि आप लोगों को जो है वो क्लियर होगा, बात समझ आ गई होगी। But जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी। प्रिंसिपल जो है हमारे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, it works on the it basically separates the DNA based on the size and charge. So, this is a diagram here which is showing the gel electrophoresis setup. And this is the set to show that you have different wells in which you will insert your DNA. We have positive and negative charges. We will add electricity. And then after that, the DNA will move based on the size and charge. मूव करेगा और डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में जो है वो डिवाइड होगा और डिफरेंट कलर्स जो हैं वो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स को इंडिकेट करेंगे एक और इम्पोर्टेंट बात जो उसने शेयर की थी इट वाज दी डिफरेंस बिटवीन दी जेल्स जेल इलेक्ट्रोफ्रीज का जो जेल वाला पार्ट है उसमें जेल्स जो हैं वो हम दो एक हमारे पास एग्रोस जेल है और दूसरी एसडीएस पेज जेल है। एग्रोस जेल जो है, इट इस यूज्ड फॉर द बिगर पार्टिकल्स या बिगर डीएनए फ्रैगमेंट्स। अगर आपको बिगर फ्रैगमेंट्स देखने हैं, लेने हैं, स्टडी करने हैं, तो हम एग्रोस जेल यूज़ करेंगे। 
and SDS page is basically used for the smaller DNA fragments and um, specifically DNA or proteins ke liye hum SDS page use karte hain. Or SDS jo hai wo short form hai sodium butyl sulfate. Sodium butyl sulfate ye maine shuru ki slide mein aapko explain kiya tha ki ye lysis buffer ke taur pe add hota hai jo ke break down karta hai. Lekin gel electrophoresis mein jo SDS ye sodium butyl sulfate hai ye jo hai wo use ho raha hai taaki wo DNA ke fragment ko separate kar sake based on their size and charge. Polyacrylamide gel hoti hai. ये जेल की कंपोजिशन है जेल का नेम है तो एस डी एस पेज इज बेसिकली बात नहीं समझ आई तो बताएं फिर इसके बाद हम आगे मूव करते हैं एनी क्वेश्चन बात अगर नहीं समझ आई जी बच्चों आवाज आ रही है यस मैम आ रही है समझ आ गई है यस मैम बच्चों ये जितने भी वीडियोस हैं ये इम्पोर्टेंट हैं दे आर पार्ट ऑफ योर लेक्चर एंड पार्ट ऑफ योर लर्निंग कंटेंट सो मेक श्योर कि आप ये वीडियोस जब ये लेक्चर आप पढ़ें तो आप ये वीडियोस जो हैं बहुत केयरफुली देखें वैसे जो भी वीडियो के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने ऐड किए हैं स्लाइड में चले वी वर टॉकिंग अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरिसिस सर जेल इलेक्ट्रोफोरिसिस के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरिसिस में हमने बेसिकली क्या किया कि डी को बेस्ड ऑन दियर साइज डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया है और एक बार हमारे पास जो है वो एक डीएनए जो है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया और एक हमारे पास जो है वो इमेज आ गया है नाउ अनदर इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड व्हिच इज नोन एज जेल डॉग एंड इट इज बेसिकली अ जेल इमेजिंग सिस्टम इट इज यूज्ड इन द मॉलिक्युलर बायोलॉजी लेबोरेटरीज फॉर इमेजिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन व्हिच इज सस्पेंडेड विद इन द पॉलीएक्रिलाइन और दी एग्रोज जेल यानी जो आपने जेल इलेक्ट्रोफोरिस के थ्रू फ्रेगमेंट को सेपरेट किया है और आपको ये मल्टी कलर का जो ये सेपरेट हुआ है जो भी आपके फ्रेगमेंट जो सेपरेट हुए हैं इस जेल में चाहे वो एग्रोज जेल है चाहे वो पोलियोनाइट जेल है अब इसको स्टडी करने के लिए हम जेल डॉक एक इंस्ट्रूमेंट है वो यूज करते हैं तो इस जेल से हम जो भी हमारे प्रोटीन हो या डीएनए हो कोई भी आर एन ए डी एन ए कोई भी मॉलिक्यूल हो उसको हम अगर हम उसको इसकी इमेजिंग और डॉक्यूमेंटेशन करनी है उसके लिए हम ये जेल डॉक यूज करते हैं ठीक है नाउ दिस इज बेसिकली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने सबसे पहले क्या किया कि कहीं किसी भी इन्वायरमेंट से आपने अपने सैंपल ले लिया एक्सट्रैक्ट कर लिया डीएनए को एक बार डीएनए एक्सट्रैक्ट किया आपने उसको जो है पीसीआर एम्पलीफाई करना है यानी पोलिमरेज चेन रिएक्शन इज अ मेथड व्हिच इज यूज्ड टू मेक द कॉपीज ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट जो भी आपने सेगमेंट स्टडी करना है हमने उसकी मल्टीपल कॉपीज बना ली है देन यू विल ऐड द फ्लोरेसेंट प्राइमर दिस फ्लोरेसेंट प्राइमर इज बेसिकली अ डाई वो जो वीडियो में उसने डिफरेंट कलर्स से इंडिकेट किया था पिंक कलर येलो कलर वो फ्लोरेसेंट डाइज हैं फ्लोरेसेंट प्राइमर्स हैं जो कि आप इस स्टेप पे ऐड कर रहे फिर इसके बाद यू विल स्टडी दी जीन ऑफ योर इंट्रस्ट लेट्स से दिस इज दीज आर द डिफरेंट जीन्स ऑफ योर इंट्रस्ट जो कि आपने स्टडी करने हैं तो हम उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड करके उसकी रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कराएंगे रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कटिंग द डीएनए इनटू द स्मॉलर पीसेस विद द स्पेशल एंजाइम्स व्हिच आर नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंडोप्लेमेजेस एंड दे आर समटाइम्स जस्ट नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और आर ई अब ये हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में रिस्ट्रिक्ट हो जाएं या स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में कट uh, हो जाएं इसके बाद आपने ये जो है वो अपने जेल इलेक्ट्रोफोरिस में डाल दिया 
और ये इस तरह से सेपरेट हो गया डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्ज एंड देन जो लास्ट पार्ट है वो है इलेक्ट्रोफिरोग्राम uh, जो कि एक uh, ऐसा डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट है जो कि बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट फ्लोरेस एंड प्राइमर्स या जो भी डायल्स हैं उसकी बेसिस के ऊपर उसको uh, उसका रिजल्ट देगा उसको डॉक्यूमेंटेशन करेगा और उसका एक अंदर से ये जो डिटेक्शन होती है फ्लोरेस बेस्ड ऑन योर फ्लोर इंटेंसिटी उसकी डिटेक्शन होगी यानी आपके एक डीएनए के अंदर कौन कौन से वो वाले फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट हैं या वो सीक्वेंस प्रेजेंट है वो इसमें इमेजिंग होगी इसकी और डॉक्यूमेंटेशन डिस्ट्रिक्शन एंजाइम के प्रोसेस को जब एक्सप्लेन हुआ हुआ है डिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कट करता है डी को क्लीव करता है डी को एट स्पेसिफिक एंड यानी जैसे ये जी ए जी के पॉइंट के ऊपर जो है वो कट करेगा और इस तरह से जो ए जी का जो फ्रेगमेंट है वो अलग हो जाएगा स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में ही हो जाएगा तो हम इसको स्टिकी एंड भी कहते हैं जब वो एक बार कट हो जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर द कटिंग एंजाइम्स ईच एंजाइम रिकोगनाइजेज वन और द फ्यू टारगेट सीक्वेंसेज एंड देन कट्स द डी एन एट और नियर दो सीक्वेंसेज अब बच्चों ये भी एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आपके लिए मैं इसके सब टाइटल्स ऑन कर दिए हैं ठीक है लेट्स वॉच दिस वीडियो इट इज ऑफ नाइन मिनट्स एंड इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ योर लेक्चर ये बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि ये सारे बच्चों लेबॉरेटरी टेक्निक्स हैं जो कि लैब में यूज होती हैं इस वजह से अभी आप लोगों को मैं ये वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ वीडियो डेमोस्ट्रेशन से आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें होता क्या है सो लेट्स वॉच दिस वीडियो एंड देन आई विल डिस्कस इट विद यू Now, once we have these DNA restriction fragments, we can basically study these fragments. We can analyze them, we can manipulate them, we can amplify them, make them copies, and we can do all sorts of things with these DNA fragments. Now, let's suppose we take the DNA molecule, we expose it to our restriction enzymes, and we create these many DNA fragments. And let's say that one of these fragments. Contains a specific gene that we want to study. The question is, how do we how do we identify that specific fragment that is carrying the gene, and how do we isolate, separate that fragment to basically study it further? Well, we have to carry out a process known as cell division. In cell division, we essentially use gel electrophoresis, as we'll see in just a moment, to basically identify. Isolate a specific DNA fragment. Okay, so let's begin with step number one. So we take our double-stranded DNA molecule that contains the gene that we want to study. Now we know what the sequence of nucleotide within that gene is before we actually carry out that process, and we'll see why that's important in step three. So we take the DNA, the double-stranded DNA molecule, we expose it to specific restriction enzymes, so that when they cleave that DNA molecule, one of these fragments will carry that gene. So let's suppose we break it down into five different fragments, and these. Um, which one of the last clear are you? Yes, ma'am. 
fragments differ in their size. So we have the largest fragment, fragment A, we have the smallest fragment, fragment E. And the fragment in between these fragments, in terms of their size, is fragment C. And that's the fragment, let's say, that contains the gene that we want to actually study. So fragment C is that DNA fragment, that restriction fragment, that we actually want to identify and then separate. So let's move on to step two. So we take these fragments, we essentially place them into a solution that denatures the double helix structure. And so now in our solution, we have these single-stranded individual DNA molecules. And now we take them and place them into a gel electrophoresis setup. Now, if the DNA molecule isn't too large, we can use the polyacrylamide gel, but if the DNA molecule is very large, then we have to use a gel that has larger pore size, so we normally use agarose gel. So these are the two gels that we can basically use, and the one that we use determines, or uh, which one we use is determined by the size of that initial DNA molecule. Now, so we take our fragments and we place them into the gel electrophoresis setup and now the gel electrophoresis basically separates the DNA fragments based on size. So the largest fragments, fragment A, will be all the way at the top because it will experience the greatest resistance. While the smallest fragment, fragment E, will be found all the way at the bottom because it does not experience a large resistive force. And once we separate the five fragments based on size, we can then basically transfer that result onto a special polymer sheet that we can use more effectively. And usually we use the nitrocellulose polymer sheet. Now, once again, it's important to know that within these regions, these are no longer in their double-stranded form. They exist as single-stranded DNA molecules, and that leads us directly into step three. So in step two, we essentially separated these fragments based on size. The next question is, how do we identify which one of these bands contains that gene of interest? So remember, in the beginning I said that we have to know what that sequence of nucleotides is in that gene that we want to isolate. And so what we do in step three is, we build a DNA molecule, a DNA probe, that contains a complementary nucleotide sequence that is complementary to that DNA fragment, the gene, that we want to isolate found in fragment C. And when we built it, we, uh, when we build it, we radioactively label that DNA probe. For example, we use radioactively heavy phosphorus atoms. And what that will allow us to do is, in step four, we're going to be able to use x-ray autoradiography to basically find exactly where that DNA molecule is. So in step three, a specific restriction fragment of interest, so this C, can be detected by creating and adding a radioactively labeled complementary DNA strand to that polymer sheet. Since it is complementary to the gene of interest, it will hybridize with the fragment of interest. So it will basically form a double-stranded form, a double-stranded uh, helix. So to see exactly what we mean, let's take a look at the following diagram. So in this diagram, it is before we added that DNA probe. And so if we zoom in on this band, band C, we basically get this double-stranded DNA molecule has been denatured, and so these two individual single strands exist as single strands. Now, when we add that DNA probe that has been radioactively labeled by, let's say, a heavy phosphorus atom, so what will happen is, because the sequence is complementary to this sequence here, the green radioactively labeled DNA probe will hybridize, will form a double helix structure with that single-stranded complementary molecule. And so now, 
this has been radioactively labeled. And notice this DNA probe will not form the same double helix with any of these other bands because the other bands don't have that complementary sequence. So this molecule is the single stranded DNA fragment of interest that we want to actually detect. And the green molecule is that radioactively labeled DNA probe that contains a nucleotide sequence that is complementary to that restriction fragment above that we essentially want to detect. And once we carry out step three, then we can use the process of order radiography and that will allow us to pinpoint exactly where that fragment is. And now we know if we go back to this setup that this band C contains those fragments that we want to isolate. And so we can take out the fragments, remove the other unwanted fragments, and now we have a pure solution that contains only the fragment, only that gene that we were actually interested in the first place. So this process by which we can actually pinpoint, detect, and then isolate that DNA fragment of interest by using our DNA probe is known as southern blotting. But we also can repeat the same exact process with RNA molecules. So if we have an RNA molecule that we actually want to isolate, we can use an RNA probe, a radioactively RNA probe, in the same exact process. But if we're dealing with RNA, the process is known as northern blotting. So in the same analogous way, we can conduct the same steps to separate and locate RNA fragments. But instead of using the DNA probe, we use a radioactively labeled RNA probe. And this process is known as northern blotting. So in southern blotting, we essentially pinpoint, we detect and separate DNA fragments in northern blotting, we detect and separate RNA fragments. And in western blotting, we basically detect and isolate our protein fragments, as we discussed in our lecture on purifying proteins via western blotting process. Previous So, very well explain the process of southern and northern blotting. Let's discuss the slides now. All right. So, the important points to explain the process that we have seen in the slides is that we have to do it after the process of learning, or at least in the book that we will focus on. Okay. So, uh. So first step of southern blotting is basically the addition of the restriction enzymes. When the restriction enzymes add protein or DNA fragment, those small different fragments may just have to divide for this thing. So you can see that it was written label kiya tha A B C D E में अपने fragments में. Then we run the gel electrophoresis method. और फिर इस तरह से ये जो fragments हैं A B C D E ये सेपरेट हो जाएंगे बेस्ड ऑन देयर साइज फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने जो है डीएनए प्रोब ऐड करना है अब ये जो डीएनए प्रोब है ये बेसिकली नोन फ्रेगमेंट है फ्रेगमेंट सीक्वेंस है जो कि आप ऐड करते हैं लेट्स सपोज हमने ओबेसिटी का जीन जो है वो स्टडी करना है एक डीएनए पे ठीक है तो हम क्या करेंगे कि जो जो ओबेसिटी जीन है उसकी जो डीएनए की सीक्वेंस होगी वो हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल सीक्वेंसेस होती हैं हम उसमें एक डाई या कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐड कर देंगे ताकि उसका जो कलर है या फ्लोरिसेंस जो है वो डिफरेंट हो जाए और फिर वो जो कमर्शियली अवेलेबल सीक्वेंस नॉन सीक्वेंस है जो आपने आइडेंटिफाई करने के वेदर दिस इंडिविजुअल हैज दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस और जीन हम उसके उसमें सोल्यूशन में वो ऐड करेंगे इस तरह से क्या होगा कि वो जब आप ऐड करेंगे तो इट विल फॉर्म इट विल हाइब्रिडाइज विद द डीएनए और इस तरह से वो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना देगा और सिंस इट वाज द इट हैज दैट डाय ऑफ फ्लोरेसेंट प्राइमर या रेडियोएक्टिव फ्रेगमेंट होगा तो उसका कलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा और आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जी ये इसके अंदर प्रेजेंट है 
radioactively labeled due to blue color it is basically roughly radioactively labeled dna probe which contains a dna sequence complementary to the restriction fragment above फिर इसके बाद आपके पास ऑटो रेडियोग्राफी एक इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं पोजीशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट व्हिच इज प्रेजेंट और अगर ये पूरा प्रोसेस हम आरएनए uh, के लिए करेंगे तो दैट इज नोन एज नॉर्दर्न ब्लॉटिंग ठीक है इन इन द सेम एनालॉगस वे वी कैन कंडक्ट द सेम स्टेप्स टू सेपरेट एंड लोकेट द आरएनए फ्रेगमेंट्स एंड दिस इज नोन एज नॉर्दर्न ब्लॉटिंग तो साउदर्न ब्लॉटिंग जो है वो है डीएनए फ्रेगमेंट एनालिसिस नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है इट इज आरएनए फ्रेगमेंट एनालिसिस ऑटो रेडियोग्राफ की पिक्चर आपके सामने है ये आप देख सकते हैं ऐसे इसका इमेज बनता है ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स जो है वो आपको शो हो जाते हैं और सीक्वेंस जो है वो आपको शो हो जाती है ऑटो रेडियोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम फ्रेगमेंट एनालिसिस की इमेजिंग कर सकते हैं ये डायग्राम में एक्सप्लेन हुआ है सॉर्दन ब्लॉट कैसे होता है आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला है जेल इलेक्ट्रोप्रेसिस डाला फिर उसके बाद आपने उस जेल को ट्रांसफर किया रेडियो एक्टिव प्रोब एड किया हाइब्रिडाइज किया उसको फिर एक्सरे फिल्म में देखा और एक्सरे फिल्म डेवलप हुई एक्सट्रैक्शन ऑफ द डीएनए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था कि डीएनए की एक्सट्रैक्शन कैसे होती है उसके फोर इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं ये सारे स्टेप्स आप लोगों को याद होने चाहिए पता होना चाहिए इसी में हमने आगे जो है वो लाइसेंस बफर दो टाइप के डीएनए के अलग थे और आरएनए के अलग थे इनके नेम्स भी जो है वो आप लोगों को याद होने चाहिए डी के लिए एस यूज होता है और ई यूज होता है आर के लिए जो है वो जो उसका नेम है फिनोल फिनोल क्लोरोफॉर्म जी बिल्कुल ठीक है ये सारे जो सारे आप लोगों को याद होने चाहिए ठीक हो गया इसके बाद हम लोगों ने जो है वो लास्ट में इसके बाद मैंने आपको एनालिसिस बताया था कि हम डीएनए का एनालिसिस दो तरह से कर सकते हैं एक हमारे पास केमिकल एनालिसिस होता है सीक्वेंस एनालिसिस होता है दूसरा हमारे पास फ्रेगमेंट एनालिसिस होता है ठीक है ये मैंने एक्सप्लेन किया था सीक्वेंस एनालिसिस में मैक्सिम गिलबर्ट और सेंगर मेथड आ जाता है मैक्सिम गिलबर्ट मेथड और सेंगर मेथड में ये डिफरेंस है कि मैक्सिम गिलबर्ट इज बेसिकली केमिकल सीक्वेंस है हम उसमें केमिकल एजेंट्स डाल रहे हैं ठीक है प्यूरिन और पायरोमिन को सेपरेट करने के लिए अलग अलग केमिकल रिएजेंट्स यूज होते हैं उनके नेम्स क्या हैं वो भी आप लोगों को एज इट इज याद होने चाहिए फ्रेगमेंट uh, एनालिसिस में हम लोगों ने जेल इलेक्ट्रोफोरिस बड़ी डिटेल में देखा है नॉर्दर्न साउदर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग का प्रोसेस क्या है कैसे हम उसको यूज uh, कर सकते हैं फ्रेगमेंट को सेपरेट uh, करने के लिए और उसको स्टडी करने के लिए बड़ी डिटेल में उसके दो वीडियोज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी इन दोनों की वो दोनों वीडियोज बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं इन सब मेथड्स के प्रिंसिपल्स क्या हैं वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए चले जी अब आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक या कोई बात नहीं समझ रही तो वो आप पूछ सकते हैं अच्छा एक और मैंने आप लोगों को बताना था जहां सॉर्जन और नॉर्जन ब्लॉटिंग होती है उसी के साथ वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी होती है और ये जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग है ये बेसिकली प्रोटीन के लिए यूज होती है सेम मेथड है जैसे साउदर्न नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का सेम मेथड है लेकिन अगर हमें स्पेसिफिकली प्रोटीन्स को स्टडी करना है तो हम उसके लिए वेस्टर्न ब्लॉट यूज करते हैं और या देख सकते हैं कि वेस्टर्न ब्लॉट आर यूज टू एवेलुएट द साइज ऑफ प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट एंड टू मेजर द अमाउंट ऑफ प्रोटीन एक्सप्रेशन सेम टेक्निक है वी विल टेक दैंपल ब्लॉटिंग करेंगे उसकी 
हम अपना लेबल्ड एंड वो डालेंगे एंटीबॉडी या जैसे रेडियो एक्टिव लेबल्ड हम एंटीबॉडी ऐड करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू उसको रीड करेंगे और उसका इमेज बन जाएगा विजुअलाइज आप कर सकते हैं ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू ठीक है अभी ये एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है विच इज यूज टू स्टडी दी प्रोटीन हमें क्या पता होना चाहिए उसमें क्या यूज हो रहा है प्रिंसिपल क्या है वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसका जैसे जेनरेटिव ट्रेसिस जो है वो सेपरेट करता है डीएनए को बेस्ड ऑन द साइज एंड चार्ज वो जेनरेटिव ट्रेसिस मेथड का प्रिंसिपल है यानी प्रिंसिपल ऑन व्हिच दे आर वर्किंग सो द नॉर्दर्न बॉटम में भी जो है वो चार्ज की बेसिस के ऊपर सेपरेट होते हैं जैसे हम क्या कहते हैं जेनरेटिव ट्रेसिस सो द नॉर्दर्न बॉटम के अंदर यूज होती है और मैक्सिम गिलबर्ड मेथड के प्रिंसिपल्स डिफरेंट हैं मैक्सिम गिलबर्ड में मैक्सिम गिलबर्ड में जो है वो केमिकल रिएजेंट्स ऐड होते हैं स्टैंडर्ड मेथड में चेन टर्मिनेशन होती है तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हर मेथड के जिस पर वो काम करते हैं मैंने आगे क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिग डीएनए एंड स्मॉल डीएनए अच्छा डीएनए का जब हम एनालिसिस uh, करते हैं फ्रेगमेंट एनालिसिस तो डीएनए के साइज के ऊपर या उसकी सीक्वेंस के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट uh, होता है उसका जो उसका साइज होगा ना डीएनए का उसको हम कैटेगराइज करते हैं टू स्मॉल एंड बिग ठीक है धन्यवाद प्रैक्टिकल वो था तो इसमें से बहुत सारे सिनेरियोज बन सकते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि कोई भी सिनेरियो देख के मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि कौन सी सीक्वेंसिंग टेक्निक आप यूज करेंगे अगर आपने फ्रेगमेंट एनालिसिस करना हो तो कौन से मेथड यूज करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं कौन से केमिकल रिएजेंट्स यूज करेंगे कौन सा लाइसेंस बफर सोल्यूशन यूज करेंगे और राइट ठीक है जी सो so, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि मिड टर्म जो है वो आप लोगों के इन शाला पोस्टपोन हो गए और चांसेस आ रहे कि हमारा नेट जवाब उसका सबसे इंक्रीज होगा तो सिलेबस जो है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सिलेबस आप लोगों के सिक्सटीन लेक्चर्स आज पूरे हो चुके हैं तो ये जो फर्स्ट सिक्सटीन लेक्चर हैं ये सारे इंक्लूडेड हैं और पैटर्न जो है जब यूनिवर्सिटी मेरा एज ए डिपार्टमेंट फाइनलाइज कर लेगी तो मैं आपको एग्जैक्ट तभी बताऊंगी बट फॉर योर प्रिपरेशन आप फर्स्ट सिक्सटीन लेक्चर्स जो है वो मेड के लिए अपने माइंड में रखें और जरूर रीड करें कोई भी अगर क्वेश्चन के बाद कोई कंफ्यूजन है तो उसे आप पहले पूछ लें एग्जाम से पहले एक रात पहले आप पूछते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं तो इंडियन नहीं ना देख ही होती आधी रात को बैठ के तो इसलिए आप लोग जो है पहले पढ़ लें और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको पूछ लें अच्छा यही होता है कि आप साथ साथ पढ़ लें मेट की डेट बच्चों जब डेट शीट आएगा वो एग्जैक्ट तभी पता चलेगी ये डेट शीट अभी नहीं आएगी बट फॉर नाउ आपके पास टू वीक्स का वैसे ही टाइम है और इसके बाद भी जब आपके एग्जाम शुरू होंगे तो अभी भी ये है कि आप जब डेट शीट शामिल होगी तभी उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कौन से क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं डेट शीट के बारे में अभी हमें भी नहीं पता क्योंकि कल ही डिसीजन आया है कि आप लोगों के एग्जाम्स पोस्ट करने के लिए ऑल्सो आपके एग्जाम्स जो हैं वो ऑन कैंपस हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग सब लोग जो हैं अपनी 
इन टू वीक्स पर जो है अपनी वैक्सीनेशन कर लें और कैंपस में आ जाएं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो एनी अदर क्वेश्चन मैम uh, uh, मेरा ये क्वेश्चन था कि अब तो मतलब हमारे ऑन कैंपस होंगे मेट्स तो मैम अभी भी क्या स्टिल हम सिनेरियो बेस्ड एग्जाम्स देंगे सारे हां जी मेरा तो मैं तो वैसे ही सिनेरियो बेस्ड एग्जाम बनाती हूं मैं तो वैसे क्वेश्चंस बनाती ही नहीं हूं क्योंकि इसमें वैसे ही सिनेरियोस बनते हैं मेरे तो जवाब अच्छा है मैम वैसे पैटर्न क्या होगा एमसीक्यूज होंगे हमारे मिड के तो ये पैटर्न वगैरह जो है ना ये अभी कंफर्म नहीं है ये जब कंफर्म हो जाएगा तो मैं आपको एग्जैक्ट ईमेल के थ्रू शेयर कर दूंगी ठीक है अह मैम मतलब आपसे ये कहना था कि मतलब मैम ऑल ओवर मतलब सारा 100% सिनेरियो होगा कि एक मतलब एक होगा कि 20% सिनेरियो का या कुछ सिंपल अंदर क्वेश्चन होंगे क्योंकि मैम सारे सिनेरियो तो इंपॉसिबल होंगे ना हमारे लिए मतलब सॉल्व करना आप लोग को हर तरह से मैंने तैयारी करवाई है आपके एम सी की उसकी भी मैंने तैयारी करवाई है आपका सीनारी उसकी भी मैंने तैयारी करवाई है क्लास में भी मैंने इसी तरह क्वेश्चन पूछे हुए आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग का इससे आसानी और क्या हो सकती है सारे क्वेश्चन में क्लास में पूछती हूँ आप लोगों के फर्स्ट टेन लेक्चर्स तो कंप्लीट किया आप लोग कर चुके हैं कवर बस अब आप लोगों ने आगे के सिक्स सेवन लेक्चर्स सिक्स लेक्चर्स हैं उनको कवर करना है तो मैंने इसीलिए आप लोगों के दो कोर्स पहले लिए थे फाइव फाइव करके ताकि आप लोगों के लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट प्रिपेयर हो जाए चलें जी बच्चों ठीक है जी अल्लाह हाफिज आई एम गोइंग टू एंड सेशन हाँ